বাটা আঠারোশো চুরানব্বই সালে প্রতিষ্ঠিত এই কোম্পানিটি বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম জুতা প্রস্তুতকারী প্রতিষ্ঠান দুই সালে প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বের বৃহত্তম জুতা প্রস্তুতকারক এবং বিক্রেতা হিসেবে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ড সম্মাননা পায় সত্তরটিরও বেশি দেশে কোম্পানিটি প্রায় ছয় হাজার রিটেল স্টোর রয়েছে এবং প্রতিদিন এক মিলিয়নেরও বেশি কাস্টমারকে সার্ভ করছে প্রতিষ্ঠানটি এছাড়া বিশ্বের আঠারোটি দেশে বাটার মোট বাইশটি ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাসিলিটি রয়েছে উনিশশো সালে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করার প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে চল্লিশ শতাংশ মার্কেট শেয়ার নিয়ে বাংলাদেশের লিডিং ফুটওয়্যার ম্যানুফ্যাকচারার ও রিটেলার বর্তমানে দেশের তেষট্টিটি জেলায় মোট দুশো ছাব্বিশটি রিটেল আউটলেট রয়েছে কোম্পানিটির এছাড়া ঢাকার টঙ্গী ও ধামরায় বাটার দুইটি ম্যানুফ্যাকচারিং ফ্যাসিলিটিস রয়েছে যেখানে প্রতি বছর প্রায় পঁচিশ থেকে ত্রিশ মিলিয়ন জোড়া জুতা ম্যানুফ্যাকচার হয়ে থাকে বাংলাদেশ সহ বিশ্বব্যাপী চল্লিশ হাজারের বেশি এমপ্লয় রয়েছে কোম্পানিটির বাটার প্রতিষ্ঠাতা টমাস বাটার জন্ম আঠারোশো সালে চেক রিপাবলিকার জিলিন শহরের একটি শুমেকার পরিবারে আঠারোশো একানব্বই সালে মাত্র পনেরো বছর বয়সে ভিয়েনা ডবলিংয়ে জুতা বানানোর কাজ শুরু করলেও টমাস এতে বিফল হন আঠারোশো চুরানব্বই সালের চব্বিশ আগস্ট ছয়শো গোল্ডেন্স জয়েন্ট ক্যাপিটাল নিয়ে টমাস ও তার দুই ভাই বোন অ্যান্টোনিন ও অ্যানাকের সাথে নিয়ে চেক রিপাবলিকার জিলিনে প্রতিষ্ঠা করেন টি অ্যান্ড এ বাটার শোম কোম্পানি প্রতিষ্ঠার শুরুতে কয়েক বছর ব্যবসায়িকভাবে সাফল্য না পেলেও আঠারোশো সালে টমাস ম্যানেজমেন্টের দায়িত্ব নিলে প্রতিষ্ঠানটি আবার ঘুরে দাঁড়াতে শুরু করে আঠারোশো সাতানব্বই সালে বাট অফ কার্ক প্রোডাকশন শুরু হলে কোম্পানিটি বেশ সাফল্য পায় উনিশশো সালে টমাস বাটাকে প্রধান করে টি অ্যান্ড এ বাটা কোম্পানিটিকে কমার্শিয়ালি রেজিস্ট্রেশন করা হয় ততদিনে কোম্পানিটির এমপ্লয়ি সংখ্যা দাঁড়ায় একশো জন উনিশশো সালে টমাস কিছুদিনের জন্য ইউএস ইউকে এবং জার্মানিতে ঘুরতে যান এবং সেখানকার জুতার ফ্যাক্টরিগুলো ভিজিট করেন সেখান থেকে আইডিয়া নিয়ে দেশে ফিরে তিনি তিন তলা একটি মডার্ন শু মেকিং ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা করেন উনিশশো ছয় থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত বাটার পাঁচটি ফ্যাক্টরিতে জুতা প্রস্তুত হতে থাকে কারখানার আশেপাশে থাকতে পারলে কর্মচারীদের কাজের প্রতি মনোযোগ দিতে সহজ হবে ভেবে উনিশশো সালে কর্মচারীদের জন্য একটি এমপ্লয়ি হাউস তৈরি করা হয় ততদিনে কোম্পানিটির কর্মী সংখ্যা ছয়শো ছাড়িয়ে যায় উনিশশো সালে বাটার তৈরিকৃত জুতা জার্মানিতে এক্সপোর্ট শুরু হয় উনিশশো সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হলে মিলিটারি বুট তৈরির অর্ডারের কারণে বাটা বেশ গ্রো করতে থাকে উনিশশো সালের মধ্যে বাটার কর্মী সংখ্যা দশ গুণ বৃদ্ধি পায় এবং জ্লিন প্রাগ লেবারেক ভিয়েনা এবং পিলসন সহ আরও বেশ কিছু এলাকায় বাটা নিজেদের স্টোর ওপেন করে উনিশশো সালে আমেরিকার লিন শহরে বাটা শু অ্যান্ড লেদার কোম্পানি নামে বাটার প্রথম ফরেন ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা করা হয় নতুন মার্কেট পরিদর্শনের লক্ষ্যে উনিশশো সালে থমাস ভারতে যান দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে চেকোস্লোভাকিয়া ইস্ট জার্মানি পোল্যান্ড এবং ইউগোস্লাভিয়ার সরকার বাটাকে রাষ্ট্রায়ত্ত ঘোষণা করে উনিশশো সালে বাটার গ্রেট ব্রিটেনে থাকা বাটার ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডকে বাটার শো অর্গানাইজেশনের সার্ভিস হেডকোয়ার্টার ঘোষণা করা হয় তখন থেকেই বাটা আবার তার গ্রোথ ফিরে পায় এবং এশিয়া মিডল ইস্ট আফ্রিকা এবং ল্যাটিন আমেরিকায় বিজনেস এক্সপ্যান্ড শুরু করে উনিশশো সাল থেকে উনিশশো সাল পর্যন্ত বাটা বিশ্বব্যাপী পঁচিশটি নতুন ফ্যাক্টরি প্রতিষ্ঠা করার পাশাপাশি সতেরোশোটি কোম্পানি সব চালু করে উনিশশো বাষট্টি সাল নাগাদ বিশ্বের উনআশিটি দেশে বাটার প্রোডাকশন ও অ্যাক্টিভ সেলস শুরু করে দেয় উনিশশো সাল নাগাদ বাটার হেডকোয়ার্টারটি কানাডার অন্টারিও প্রদেশের টরন্টোতে সরিয়ে নেওয়া হয় যা উনিশশো সালে আবার পরিবর্তন করে নর্থ ইয়র্কের বাটা ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে নিয়ে যাওয়া হয় উনিশশো সালে থমাস বাটার শ্রী সোনিয়া বাটার তত্ত্বাবধানে পরিচালিত ইন্টারন্যাশনাল সেন্টার ফর ফুটওয়ার রিসার্চ প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে বাটা শু মিউজিয়াম ফাউন্ডেশন প্রতিষ্ঠা করে বাটা পরিবার এছাড়া উনিশশো সালে মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত ফিফা ওয়ার্ল্ড কাপ এবং দুই সালে অনুষ্ঠিত ইলেকট্রনিক স্পোর্টস ওয়ার্ল্ড কাপের অফিসিয়াল স্পন্সর ছিল বাটা এছাড়া ইতালির পার্ভাতে বাটার একটি ইন্টারন্যাশনাল শু ইনোভেশন সেন্টার রয়েছে যার মাধ্যমে বিশ্বের তিরাশিটি বাটা ও নন বাটা কোম্পানিকে বেসিক ডিজাইন ও ক্রিয়েটিভ স্কিল বিষয়ে পার্সোনাল ট্রেনিং দিয়ে থাকে উনিশশো সালে পূর্ব পাকিস্তানে কারখানা তৈরির মাধ্যমে বাটা শু বাংলাদেশে তাদের যাত্রা শুরু করে বাংলাদেশের তখন থেকে কোয়ালিটি সম্পন্ন জুতার জন্য বাটার বেশ সুনাম ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে বাটার রয়েছে বিশেষ অবদান উনিশশো সালে অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক উইলিয়াম এ এস অরালেনকে বাংলাদেশের বাটার এক্সিকিউটিভ ডিরেক্টর হিসেবে পাঠানো হয় তিনি পঁচিশে মার্চ রাতে হানাদার বাহিনীর বর্বরতা দেখে বাংলাদেশের পক্ষে মুক্তিবাহিনীর সাথে মুক্তিযুদ্ধে যোগ দেন ঢাকা শহরে ফ্রি মুভমেন্টের জন্য অস্ট্রেলিয়ান নাগরিক হিসেবে অরেল্যান্ডে ছিল কারফিউ পাস এবং জেনারেল নিয়াজি গভর্নর টিক্কা খান পর্যন্ত তার অ্যাক্স
সে সময় তিনি এ ধরনের প্রিভিলেজ ব্যবহার করে পাকিস্তান আর্মির বিভিন্ন অপারেশন সম্পর্কে মুক্তিযোদ্ধাদের তথ্য সংগ্রহ করতেন যা পরবর্তীতে তিনি বাংলাদেশের মুক্তিবাহিনীর সর্বাধিনায়ক এবং অন্যান্য কমান্ডারদের কাছে পৌঁছে দিতেন এছাড়া যুদ্ধ চলাকালে বাটার টঙ্গি কারখানাটি ছিল মুক্তিযোদ্ধাদের গোপন ক্যাম্প সেখানে উইলিয়াম মুক্তিযোদ্ধাদের খাদ্য তথ্য অস্ত্র এবং ঔষধ সরবরাহ করতেন এর পাশাপাশি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের এই সৈনিক কারখানার কর্মীদের থাকা খাওয়া থেকে শুরু করে চিকিৎসা শিক্ষা ও মুক্তিবাহিনীকে যুদ্ধের কৌশলও শিখিয়েছেন ফলশ্রুতিতে একমাত্র বিদেশি মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে উইলিয়াম অরেল্যান্ডকে রাষ্ট্রীয় বীর প্রতীক খেতাবে ভূষিত করা হয়েছে যুদ্ধ চলাকালে মুক্তিবাহিনীর ক্যাম্প থাকায় যুদ্ধ পূর্ববর্তীকালীন সময়ে বাটার অপারেশন সম্পর্কে অনেক দলিল দস্তাবেজ হারিয়ে যাওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির তখনকার কার্যক্রম নিয়ে তেমন ধারণা পাওয়া যায়নি ফলশ্রুতিতে যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে পুনরায় বাটার কার্যক্রম স্থাপনেও কিছুটা সময় লেগে যায় উনিশশো সত্তরের দশকে কোম্পানিটি ইন্ডাস্ট্রি প্রফেশনালসদের সেফটি ফুটারের প্রয়োজনীয়তার কথা চিন্তা করে বাটা ইন্ডাস্ট্রিয়ালস প্রতিষ্ঠা করে বাংলাদেশে ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেফটি ফুটার প্রস্তুতকারী একমাত্র প্রতিষ্ঠান বাটা সত্তরের দশক থেকে বাটা বাংলাদেশে বেশ সাফল্যের সাথে তাদের কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছিল লং লাস্টিং ও কমফোর্টেবল হওয়ার ফলে সময়ের সাথে সাথে কনজিউমারদের কাছে এতই জনপ্রিয় হয়ে ওঠে যে মানুষ বাটাকে বাংলাদেশি কোম্পানি হিসেবে মনে করতে শুরু করে জনগণের মাঝে বাটার জুতার চাহিদা দেখতে পেয়ে উনিশশো সালে পাবলিক কোম্পানি হিসেবে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে লিস্টেড হয় বাটা এরপর থেকে কোম্পানিটি মার্কেটে নিজেদের অবস্থান দৃঢ় করতে সাপ্লাই চেনকে আরও রোবাস করে যাতে সারা দেশে বাটার জুতার অ্যাভেলেবিলিটি বাড়ে উনিশশো নব্বইয়ের দশকে বাটার পাশাপাশি পেগাসাস আফজাল শুজের মতো বেশ কিছু দেশীয় প্রতিষ্ঠান সামনে আসে কিন্তু প্রতিষ্ঠানগুলোর প্রতিযোগিতায় বাটাকে বিট করতে পারেনি বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকে বাটার জনপ্রিয়তায় সবার শীর্ষে উঠে আসে স্কুলের কেস থেকে শুরু করে স্যান্ডাল শু সব কিছুতেই বাটা মার্কেটের শীর্ষস্থানে উঠে আসে সে দশকের মাঝামাঝির দিকে বাটে তাদের জুতার ডিজাইনগুলোতে ব্যাপক পরিবর্তন নিয়ে আসতে শুরু করে এবং বিভিন্ন ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ড বাংলাদেশের বাজারে ইন্ট্রোডিউস করতে শুরু করে দুই হাজার নয় সালে টঙ্গি ও ধামরে দুটি ম্যানুফ্যাকচারিং ইউনিটে প্রতিদিন মোট এক লক্ষ দশ হাজার জোড়া জুতা ম্যানুফ্যাকচার করা হতো এছাড়া সে বছরই বাংলাদেশ ক্রিকেট দলের অফিসিয়াল ক্লোদিং স্পন্সর হয় বাটা সে সময় থেকে বাটা তরুণ ক্রেতাদের আকৃষ্ট করতে স্টোর ডিজাইন থেকে শুরু করে ব্র্যান্ডিং ও মার্কেটিংয়ের প্রতি গুরুত্ব দিতে শুরু করে দুই হাজার থেকে দুই সাল পর্যন্ত টানা পাঁচবার ফুটার ক্যাটাগরিতে দেশের এক নম্বর জুতা প্রস্তুতকারক হিসেবে বেস্ট ব্র্যান্ড অ্যাওয়ার্ড জিতে নেয় কোম্পানিটি এছাড়াও দুই হাজার সতেরো এবং দুই হাজার আঠারো সালে টানা দ্বিতীয়বারের মতো সুপার ব্রান্ডস অ্যাওয়ার্ড পায় বাটা এর পাশাপাশি দুই হাজার আঠারো সালে ক্রিকেটার অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানকে বাটার ব্র্যান্ড অ্যাম্বাসেডর করা হয় দুই হাজার উনিশ সালে বাটা ধানমন্ডিতে ফ্ল্যাগশিপ স্টোর সহ দেশব্যাপী আরও একুশটি নতুন স্টোর প্রতিষ্ঠা করে একই বছর বাটা ঢাকায় প্রথমবারের মতো বিশ নিকার স্টোর লঞ্চ করে বর্তমানে বাটা বাংলাদেশে নিজস্ব বেশ কিছু ব্র্যান্ডের জুতা বিক্রি করছে এদের মধ্যে বাটা পাওয়ার নর্থ স্টার ওয়াইন ব্রেনার বাবল গামার্স বাটা কমফিট মোকাসিনো ম্যারি ক্লেয়ার অ্যাম্বাসেডর বাটা ইনসুলিয়া বি ফার্স্ট বাটা রেড লেভেল ব্যালোরিনা এবং পাটা পাটা অন্যতম এর পাশাপাশি কোম্পানিটি বাংলাদেশে বিশ্বখ্যাত স্পোর্টসওয়্যার ব্র্যান্ড নাইকি ও অ্যারিডাসের এক্সক্লুসিভ পার্টনার ডিস্ট্রিবিউটর এ দুটি ব্র্যান্ড ছাড়াও প্রতিষ্ঠানটি বাংলাদেশের বাজারে ন্যাচারালাইজার হাস পাপিস এবং শোলের মতো ব্র্যান্ডের জুতাও পরিবেশন করছে জুতার পাশাপাশি লেডিস ব্যাগ ব্যাকপ্যাক বেল্ট ওয়ালেট সক ও শু এক্সেসরিজও বিক্রি করছে প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে প্রতিষ্ঠানটি টঙ্গি ও ধামরে মোট চৌষট্টি একর জমিতে দুটি কারখানায় বছরে প্রায় পঁচিশ থেকে ত্রিশ মিলিয়ন জোড়া জুতা প্রস্তুত করে এই কারখানা দুটিতে মোট তিন হাজার কর্মী কাজ করছে যার মধ্যে বারোশো সাতচল্লিশ জন স্থায়ী কর্মী বাংলাদেশে কার্যক্রমের আটান্ন বছরে কোম্পানিটি সাফল্যের সাথে ব্যবসা পরিচালনা করে আসলেও দুই হাজার বিশ সালে করোনা মহামারীতে বাটাকে প্রথমবারের মতো লস গুনতে হয়েছে কোম্পানিটির ফাইন্যান্সিয়াল রিপোর্ট অনুযায়ী দুই হাজার উনিশ সালে প্রতিষ্ঠানটি আটশো সাতান্ন কোটি টাকা রেভিনিউ জেনারেট করতে পারলেও দুই হাজার বিশ সালে তা একচল্লিশ শতাংশ কমে গিয়ে দাঁড়ায় পাঁচশো আট কোটি টাকা অন্যদিকে দুই হাজার উনিশ সালে উনপঞ্চাশ কোটি টাকারও বেশি প্রফিট জেনারেট করতে পারলেও দুই হাজার বিশ সালে বাটার লসের পরিমাণ ছিল একশো বত্রিশ কোটি টাকারও বেশি তবে লস হওয়া সত্ত্বেও প্রতিষ্ঠানটি শেয়ার হোল্ডারদের জন্য পঁচিশ শতাংশ ক্যাশ ডিভিডেন্ট ঘোষণা করে বাটার রিসেন্ট লস এবং সেই লস কাটিয়ে ওঠার জন্য প্রতিষ্ঠানটির পদক্ষেপ ই কমার্স নিয়ে প্রতিষ্ঠানটির ভাবনা এবং বাটার ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা নিয়ে বিজনেস ইন্সপেকশন বিডির সাথে আলাপচারিতা প্রতিষ্ঠানটির হেড অফ মার্কেটিং মিস্টার ইফতেখার মালিক জানান Of course, COVID has been the main reason resulting
সকল ফ্যাশন ও ফুটওয়্যার রিটেইলার ব্র্যান্ডই ঘন ঘন ডিসকাউন্ট অফার করে যাচ্ছেন ইনক্লুডিং আস দিস হ্যাজ কোয়াইট আ বিগ ইমপ্যাক্ট অন দ্য প্রফিটেবিলিটি তাছাড়া প্রায় দুই বছর ধরে স্কুল বন্ধ ওখানে অনেক বড় একটা বিজনেস আমরা মিস করছি আমাদের ভিশন হচ্ছে কমফোর্ট উইথ স্টাইল ফর অল যা এই নতুন বাস্তবতায় আরো বেশি প্রাসঙ্গিক তো কমফোর্টকে প্রাধান্য দিয়ে আমরা বেশ কিছু নতুন টেকনোলজি নিয়ে কাজ করছি যেমন মেমোরি ফর্ম অপটিমেট অর্থলাইট ইত্যাদি গত দেড় বছরে আমরা বেশ কিছু কন্টেম্পোরারি কালেকশন লঞ্চ করেছি লঞ্চ ওয়্যার ফিটনেস ওয়্যার অ্যাক্টিভ স্নিকার্স থ্রি ডি এনার্জি ইত্যাদি ইন দ্য প্যান্ডামিক রিয়ালিটি দ্য রিটেইল ওয়ার্ল্ড ইজ মুভিং টুয়ার্ডস অমনি চ্যানেল বিজনেস গুড নিউজ ফর আস বেশ কয়েক বছর আগে থেকে আমরা অমনি চ্যানেল নিয়ে কাজ করছি অ্যান্ড আই এম ভেরি প্রাউড টু সে দ্যাট দ্য লার্জেস্ট অনলাইন ফুটওয়্যার স্টোর অফ দ্য কান্ট্রি ইজ ওন বাই বাটা অ্যাট দ্য ভেরি সেম টাইম উর অলসো প্রেজেন্ট অন দ্য মেজর অনলাইন মার্কেট প্লেসেস অফ দ্য কান্ট্রি গত দুই বছর ধরে ই কমার্সের ব্যবসা আমাদের বহু গুণ বেড়েছে তবে এটাও সত্য প্রফিট করার জন্য দোকানের বিক্রি আরও বাড়তে হবে আই বিলিভ কোভিড পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে চলে আসলে ক্রেতাদের শপিং কনফিডেন্সটা বাড়বে তবে এর মাঝেও প্রতিষ্ঠানটি নিজেদের সকল কার্যক্রম চালিয়ে গেছে এবং অনলাইন সেলসের দিকে বেশি নজর দিয়েছে প্রতিষ্ঠানটি তাদের ই কমার্স সাইট এবং ফেসবুক স্টোরের মাধ্যমে সেলস বাড়ানোর দিকে নজর দিয়েছে বাটা সাধারণত সাত থেকে দশ কার্ম দিবসের মধ্যে তাদের ডেলিভারি সম্পন্ন করে থাকে এছাড়া ই ভ্যালিতে বাটার গিফট কার্ড অন্যতম সেলিং আইটেম ছিল এদিকে দুই হাজার বিশ সালে করোনা মহামারীতে দেশের হেলথ কেয়ার প্রফেশনালদের সাথে কাজ করা লোকাল এনজিও হেলোর সাথে পার্টনারশিপে বাটা পিপিও প্রস্তুত করে এছাড়াও আন্ডার প্রিভিলেজ শিশুদের সহায়তার জন্য দুই হাজার বিশ সালে ইউসেফ বাংলাদেশের সাথে কোলাবরেশন করে বাটা এই কোলাবরেশনে সে বছরের অক্টোবর মাসে দেশের যে কোনো বাটার স্টোরে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের অধিক জুতা বিক্রি হলেই বাটা পাঁচ হাজার ছয়শো জন আন্ডার প্রিভিলেজড শিশুকে খাবার ডোনেট করে দু হাজার একুশ সালের জুন মাসে বিশ্ব পরিবেশ দিবসে কোম্পানিটি বাংলাদেশের বাজারে সর্বপ্রথম সম্পূর্ণ ইকো ফ্রেন্ডলি জুতা ইন্ট্রোডিউস করেছে বাংলাদেশে যাত্রার শুরু থেকেই কোম্পানিটি সফলভাবে তাদের কার্যক্রম অব্যাহত রাখতে সক্ষম হয়েছে এবং বহুজাতিক প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও দেশের কনজিউমারদের অস্তিত্বে মিশে গেছে বাটার বেশিরভাগ এমপ্লয়ই বাংলাদেশি এবং দু হাজার উনিশ সালে ওয়ার্ল্ড এইচআরডি কংগ্রেস বাটাকে বেস্ট এমপ্লয়ার ব্র্যান্ডের সম্মাননা দিয়েছে গত কয়েক বছরে লোটোর মতো ইন্টারন্যাশনাল ব্র্যান্ডগুলো বাংলাদেশের বাজারে কার্যক্রম পরিচালনার পাশাপাশি দেশীয় অ্যাপেক্স এবং ওয়াকারের মতো ব্র্যান্ডগুলো এই মার্কেটে নিজেদের অবস্থান নেওয়ার ক্রমাগত চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে ডোমেস্টিক এবং ইন্টারন্যাশনাল এইসব ব্র্যান্ডের সাথে পাল্লা দিয়ে কম্পিটিশনে বাটা কি পারবে ভবিষ্যতেও মার্কেটে নিজেদের একক আধিপত্য বজায় রাখতে কমেন্ট করে আমাদের জানিয়ে দিন আপনাদের মতামত ভিডিওটি নিয়ে আপনাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে দিন কমেন্টের মাধ্যমে আমাদের ভিডিওগুলো যদি আপনার ভালো লেগে থাকে তাহলে শেয়ার করুন সোশ্যাল মিডিয়ায় আপনার ফিডে নিয়মিত আমাদের ভিডিও দেখতে চাইলে সাবস্ক্রাইব করুন চ্যানেলটি আর নোটিফিকেশন পেতে ক্লিক করুন বেল আইকনটিতে বিজনেস ওয়ার্ল্ডের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে ডিসকাশন করতে এবং তথ্য দিয়ে আমাদের ভিডিওতে কন্ট্রিবিউট করতে জয়েন করতে পারেন আমা